गुड मॉर्निंग एवरी वन अबाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट आर यूट्यूब चैनल सी ए संसार माई सेल्फ हर्षिता फ्रॉम सी ए संसार एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट एम ई एम दैट इज मल्टीपर्पज इम्पेनलमेंट फॉर्म एंड फॉर दैट डिस्कशन वी हैव विद सी ए विवेक खुराना सर थैंक यू सर फॉर गिविंग यूर वेल्युएबल टाइम Before we wake sir starts a request all of you please subscribe our youtube channel season sir and also press the bell icon so that whenever we upload new video you will get it notified so sir can you please guide us about the multi purpose impanelment form thank you very much archita ji for such a warm welcome and uh, my sincere thanks to you and team season sir for giving me once again opportunity on your platform to discuss on another important topic and you have rightly said mef multi multi purpose impanelment form and in the month of august and september every most of the chartered accountant are waiting for that and during uh, when we were doing the bank branch audit and when i was giving the lecture on the bank branch audit then many new chartered accountant who are qualified in last 2 3 years before and they ask is sir kab when we can file this form ici kab open karte hain this uh, mef form so this video is specially for those chartered accountants who are going to apply first time for the mef because the chartered accountant jo hamari senior chartered accountant hain ya jinhone already who are applying for the mef they all knows about this mef form बट काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता नहीं है कि मल्टीपर्पज एम्पेलमेंट फॉर्म है वो कब ओपन होते हैं क्या पर्पस है तो बेसिकली एवरी ईयर आई सी ए आई इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द चार्ट अकाउंटेंट फॉर द एम्पेनलमेंट फॉर कैरिंग ऑफ द ऑडिट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ नेशनलाइज बैंक तो जितने भी नेशनलाइज बैंक है तो उनका जो ऑडिट होता है स्टेचुरी ऑडिट एवरी ईयर जो सब्जेक्ट टू लिमिट्स है उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर रहा तो आईसीआई इनवाइट एप्लीकेशन तो दिस इज जो एप्लीकेशन दे इनवाइट तो दे इनवाइट फ्रॉम द एम एफ मल्टीपर्पज एम्पेनमेंट फॉर्म तो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या साइट है तो आईसीआई इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द चार्ट अकाउंटेंट सो इफ यू आर एलिजिबल देन यू कैन फिल दिस फॉर्म तो इसकी क्या लास्ट डेट है अभी ये आईसीआई ने होस्ट कर दिया है ऑन इट्स वेबसाइट तो उसकी कुछ लास्ट डेट है तो आईसीआई विल आस्क देन मेंबर विल फिल दिस फॉर्म देन आफ्टर स्कूटनी कुछ स्कूटनी करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स आईसीआई विल आस्क देन आफ्टर एक ड्राफ्ट फॉर्मेट आएगा उसका ड्राफ्ट एम का एंड देन उसका एक फाइनल फॉर्मेट आएगा देन दे विल सेंड इट टू द आर देन आर उसको फाइनलाइज करेगा देन विल सेंड इट टू द बैंक तो बैंक उसमें से they will appoint the the chartered accountant as the statutory audit of the branches जो नेशनलाइज बैंक है तो इसमें कौन सी वेबसाइट है तो यू कैन गो टू द एम एफ आई सी आई डॉट ओ आर जी लेट मी शो यू थ्रू दिस वेबसाइट दिस इज द वेबसाइट तो यू कैन गो टू दी टू द एम एफ आई सी आई डॉट ओ आर जी सो दिस इज द वेबसाइट मल्टीपर्पज एम्पेनमेंट फॉर्म तो इस बार आईसीआई ने काफी सारे चेंजेस किए हैं तो विल लेट यू नो कि उसमें उन्होंने आपकी कैटेगरी कैलकुलेटर्स है उसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा वीडियोस के ऊपर लेटर ऑन तो अभी हम देखते हैं मल्टीपर्पज एम्पेनमेंट फॉर्म सो पी डी सी इज प्लीज टू होस्ट द मल्टीपर्पज एम्पेनमेंट फॉर द ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर विच इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एम ई एफ आई सी आई डॉट ओ आर जी तो उसमें यू कैन लॉग इन अभी मैं आपको बताता हूं तो बेसिकली वट दे आर आस्किंग तो इस फॉर्म जो आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा मैं अभी आपको दिखाता हूं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डेट इज सिक्स अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एम एफ आई सी आई की वेबसाइट पे जाके आप लॉग इन में अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं है फर्स्ट टाइम है तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पे यू कैन गो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आपका एक एम नंबर है अगर आपके पास स्टार्टिंग में आपके एफ नंबर नहीं है तो आपका जो मेंबरशिप नंबर इफ यू आर प्रोपराइटर प्रोपराइटर्स हैं या फिर फर्म है तो एफ आर नंबर जो फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर है या मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इफ यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम तो दे विल आस्क यू यू आर ए सोल प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप इंडिविजुअल किस नाम से है तो यू कैन 
कंप्लीट योर फॉर्म्स यहाँ पे डाल के अपनी जो भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर है डेट तो सम डिटेल दे विलास तो उसको आप आप फिल करके यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एंड देन आफ्टर दैट यू कैन लॉग इन एंड फिल द फॉर्म तो लॉग इन करने के बाद दे विल आस्क यू सम डिटेल लाइक व्हाट्स यू आर कुछ तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा इफ यू वॉन्ट टू चेंज दैट यू कैन चेंज दैट डिटेल ऑल्सो तो बट ऑटोमेटिकली दैट विल बी देयर तो उसमें आपको क्या मैंशन होगा आपका वट्स डिटेल ऑफ द फॉर्म्स की आपकी फॉर्म है या प्रोपराइटरशिप है फिर यूर एड्रेस पार्टनर्स डिटेल प्रोपराइटरशिप डिटेल्स की आपने कब क्वालिफाई किया था या कोई आपकी फॉर्म में फुल टाइम चार्टेड अकाउंटेंट कितने हैं या फिर आपके पेड असिस्टेंट कितने हैं कितना आपके पास एक्सपीरियंस है वो ओल्ड डिटेल्स कुछ आपकी ऑटोमेटिक्स आएंगी कुछ यू हैव टू फिल एंड अदर डिटेल यू हैव टू फिल दैट एंड देन यू कैन सबमिट तो उसमें सबमिट के बाद दे विल लेट यू नो योर डिटेल हैज बीन सबमिटेड दिस इज एप्लीकेशन नंबर और ये आपकी कैटेगरी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैटेगरीज में इश्यूज आता था तो नाउ व्हाट आई सी आई टू दे अपलोडेड द कैटेगरी कैलकुलेटर तो कैटेगरी कैलकुलेटर में आपका जो एप्लीकेशन टाइप है आप प्रोपराइटर हैं या इंडिविजुअल हैं पार्टनरशिप फॉर्म में कितने आपके पार्टनर्स हैं कितने एक्सक्लूसिवली चार्टेड एक्सक्लूसिवली आरबीआई ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि हाउ मेनी एक्सक्लूसिवली पार्टनर या हाउ मेनी एक्सक्लूसिवली चार्टेड चार्टेड अकाउंटेंट्स आर देयर देन प्रोफेशनल स्टाफ्स के कितने हैं आपके कितने ईयर का एक्सपीरियंस है देन एट ईयर्स है वो फाइव एंड सेवन ईयर्स थ्री एंड फोर ईयर अप टू थ्री ईयर्स फिर आपकी फॉर्म की स्टेब्लिशमेंट डेट क्या है स्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है सीओ की डेट एवरीथिंग यू कैन मेंशन हियर एंड यू कैन चेक योर कैटेगरी तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी भी चेक कर सकते हो जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके थ्रू वो विल ट्राई टू अपलोड ए न्यू वीडियो उसमें पूरा जो कैटेगरीज है कैटेगरी वन उसमें क्या आर बी आई की रिक्वायरमेंट है कैटेगरी टू में क्या रिक्वायरमेंट है कैटेगरी थ्री में क्या रिक्वायरमेंट है कैटेगरी फोर में क्या रिक्वायरमेंट है विल ट्राई टू अपलोड न्यू वीडियो वेरी सोन एंड देन If you have any issue, अगर आपकी कोई कंप्लेन है बाई चांस आपने फिल कर दिया कोई अपलोड नहीं हुई आपकी डिटेल फॉर एग्जाम्पल यू हैव थ्री पार्टनर्स या फोर पार्टनर्स बट एज पर आई सी आई रिपोर्ट टू पार्टनर्स या कोई पेड असिस्टेंट है वो नहीं डिटेल्स है या कोई पार्टनर्स है मोर देन वन फॉर्म्स में तो यू कैन राइट द कंप्लेन आप यहाँ पे आप अपनी कंप्लेन मैंशन कर सकते हो दिस वन एम ई एफ नंबर एफ एन एन नंबर ई मेल आई डी मोबाइल नंबर ओल डिटेल यू कैन मैंशन एयर एंड ऑल्सो आपकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट नंबर है कि आप किन किन को कॉन्टेक्ट कर सकते हो इनकेस ऑफ आपकी कोई इशूज इशूज हैं तो दैट यू कैन डू एंड देन ये एक एलिजिबिलिटी फॉर्म्स है जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आई टोल्ड यू मेनी मेंबर आस्क कि व्हेन कैन वी फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ बैंक ब्रांच ऑडिट सो यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन कर रखा है कि आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एम मल्टीपर्पज एम्प्लॉयमेंट फॉर्म फॉर द ईयर ट्वेंटी तो उसकी लास्ट डेट क्या है सिक्स अक्टूबर ट्वेंटी फिर ये एलिजिबिलिटी है फिर उसका प्रोसीजर है तो उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं यूनिक कोड नंबर यूसीएन नंबर यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर यूसीएन नंबर आपको जो अलॉट होता है यूसीएन नंबर यू मस्ट हैव द यूसीएन नंबर अगर आप को कंकरण ऑडिट या कोई स्टॉक ऑडिट भी अप्लाई करना है तो बैंक विल आस्क यू द यूसीएन नंबर तो विदाउट अप्लाइंग फर्स्ट टाइम टू द एम फॉर्म यू कॉन्ट गेट द यूसीएन नंबर तो आपको यूसीएन नंबर फर्स्ट टाइम जो एलिजिबल ऑडिटर्स हैं तो उसके पैनल से जब आप अप्लाई करोगे तो यू विल अलॉट द यूसीएन नंबर यूनिक कोड नंबर फिर एक्सपीरियंस है सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन है सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो आईसीआई हैव स्टार्टेड लास्ट टू थ्री ईयर से दे हैव आस्क कि आपको एक फाइनेंशियल सबमिट करने हैं तो आपको अगर पार्टिसिपेट फॉर्म्स हैं तो उसमें आपके जो पार्टनर्स हैं उसकी फाइनेंशियल दे आर आस्किंग बैंक स्टेटमेंट मतलब लोड ऑफ थिंग दे कैन आस्क सोल प्रोपाइटर के केस में भी तो दिस थिंग दे विल आस्क तो उसमें ये आपने उन्होंने मैंशन कर रखा है कोई कंप्लेन्स हैं तो ऑल दिस थिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपका मल्टीपल एम्पल फॉर्म है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पार्टनरशिप एल एल पी विच आर इन एग्जिस्टेंस ऑन फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री then for partnership which are existing on 1st july 2023 member holding full time cop as on 1st july 2023 they are eligible fir procedure to maine aapko batai diya fir important parameters hain usme kya kya hai iski detail aap check kar lena to this is for the multi purpose empanelment form to i think the member who had asked me during the time of bank branch audit to if you are holding a cop or aap 
एलिजिबल हो देन यू मस्ट अप्लाई फॉर द एम ई एफ मल्टीपर्पज एम्प्लॉयमेंट फॉर्म इफ यू आर रेडी टू डू द बैंक बैलेंस स्टेचुरेट बट रिमेंबर दिस थिंग दिस इज ओनली द एप्लीकेशन एप्लीकेशन आईसीआई इज इन्वाइटिंग फॉर द एप्लीकेशन फॉर द एम्पेनमेंट फॉर द पर्पज ऑफ बैंक ब्रांच स्टेचुरेट तो आईसीआई विल आस्क यू इसके साथ साथ आपको आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर मैंने आपको बताया आपको पूरी डिटेल मैंशन करनी है जो आपके फाइनेंशियल है आई टी आर है बैंक स्टेटमेंट जो भी आईसीआई आस्क फर्दर दे कैन आस्क यू वो आप डिटेल मैंशन करोगे देन आफ्टर स्क्रूटनाइज जो स्क्रूटनी करेंगे आईसीआई एंड विल शो यू द फाइनल ड्राफ्ट आपको ड्राफ्ट है कि उसके अंदर कोई इश्यूज है देन यू कैन राइट टू द आईसीआई then uh, first uh, draft will be there then final draft will be there then they will send to the rbi rbi usko finalize karke check karke scrutinize karke will send it to the banks and then bank will appoint you the statutory the statutory for the uh, branches of the national bank and that would be in the month of uh, march march mein so that april se you can start the bank branch audit so this is the process to start the bank branch statutory so this is for for the mef which you ask तो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी कुछ और क्वेश्चन है अर्चिता जी तो यू कैन आस्क नो सर ऑल क्लियर सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टीम सीएसएल सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड इवन इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी यू कैन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स वी विल ट्राई टू आंसर यू थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर